Muy buenas tardes a todas, servidores y servidores, servidoras públicas que nos acompañan en este día. Mi nombre es Rosa María Báez Sánchez y a mi cargo tengo la Jefatura de Archivos Municipales en el Archivo General del Estado de Puebla. Sean todos ustedes bienvenidos. El tema que veremos el día de hoy se denomina Importancia de la Implementación de un Sistema Institucional de Archivos. Quiero iniciar esta presentación retomando el concepto que la Ley General tiene al respecto. Y nos dice, el sistema institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas, funciones, que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística de acuerdo con los procesos de gestión documental. Quiero remitirme a esta palabra, conjunto. Quiere decir que una institución no puede implementar su sistema institucional de archivos si únicamente cuenta con la estructura o únicamente si cuenta con algunos de los procesos. No, la palabra es el conjunto, el conjunto de todos estos elementos que implica la implementación del sistema institucional de archivos. Es decir, es el todo. Pero ¿por qué los expertos, los que se dedican al estudio de las mejores prácticas en materia de gestión documental y en administración de archivos? Inclusive ya hasta este momento tenemos leyes, reglamentos, tenemos normatividad al respecto. Bueno, ¿por qué? Porque sucede que las, las eh, administraciones eh, anteriormente y actualmente, lo que hacía se ha visto todavía que actualmente lo siguen haciendo, estas prácticas de acumulamiento. Eh, van almacenando en bodegas, en almacenes, van um, apilando una serie de documentación que ellos piensan que ya no tiene ninguna razón de ser, que ya la institución no debería de tener y la descuidan. En muchas ocasiones la naturaleza es la que se encarga de destruir toda esta documentación y créanme que por estas prácticas se ha perdido muchísima documentación importante. Hay lapsos de tiempo que se han perdido en la historia de las instituciones. Pero si continuamos con estas prácticas, eh, ahorita con esta normatividad que yo les estoy mencionando, en este momento ya podrían ser eh, sancionadas y muy fuertemente las instituciones. Desorganización es igual a información inaccesible. Archivos organizados es igual a un acceso rápido a la información. Nosotros, como servidores públicos, generadores de la información, debemos de conocer, debemos de saber en qué andador, en qué estantería, en qué eh, pasillo, en qué charola, en qué caja inclusive se encuentra toda la documentación que nosotros vamos generando día con día. La Ley General de Archivos, que es la, el órgano supremo en normatividad en materia de archivos en nuestro país, establece que el sistema institucional de archivos deberá integrarse en una institución, primeramente por un área coordinadora de archivos. Esta área coordinadora de archivos, la ley contempla, eh, le está dando muchísima importancia, inclusive le está dando nivel de dirección general, quiere decir que si tu, su titular deberá de ser un eh, director general y que obviamente debe de dedicarse exclusivamente a todos estos trabajos de archivo. Eh, eh, al titular del de, de área coordinadora de archivos lo debe de nombrar el titular del sujeto obligado. También esta ley, la Ley General de Archivos, nos dice que para implementar el sistema deben de existir las áreas operativas siguientes. La unidad de correspondencia, lo que vamos conociendo o, que, o lo que conocemos como la unidad de control de gestión u oficialía de partes, también debe de contar las instituciones con sus archivos de trámite por área o unidad administrativa. Debe de existir también dentro de la institución el archivo de concentración y el archivo histórico. Los responsables de los archivos de trámite podrán ser nombrados por eh, los titulares de cada una de las áreas o unidades administrativas, pero los responsables de los archivos de concentración y del histórico deberán ser nombrados por el titular del sujeto obligado. Bueno, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a nuestra Ley General de Archivos, eh, nos dice, nos mandata que las instituciones deben de tener tres tipos de archivos. ¿Cuáles son ellos? El archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico. ¿Cuál es el archivo de trámite? 
Bueno, pues son nuestros lugares, nuestros escritorios, nuestros archiveritos, en donde en este momento estamos generando información, estamos empezando a integrar de una forma correcta nuestros expedientes. Es donde les vamos poniendo toda la identificación posible para que esa documentación no se nos pierda en algún momento. Una vez que están integrados correctamente nuestros expedientes y que los asuntos están concluidos, y repito, los asuntos están concluidos, deberá realizarse un proceso que en archivística se conoce como transferencia primaria. Esta transferencia primaria se realiza del archivo de trámite al archivo de concentración. Si ustedes logran ver la diferencia entre estos dos tipos de archivos, pues es elocuente, ¿verdad? En el archivo de concentración ya se manejan cajas, eh, son conocidas en el ambiente eh, archivístico como AM50 o AM60, es la medida que tiene esta caja. Eh, obviamente hay otros, otro tipo de cajas dependiendo de la información que vamos a resguardar. Y el archivo histórico. Las instituciones también deben de contar con un archivo histórico. Si se dan cuenta, el tipo de caja es más pequeña y es conocida como AG12. Una vez que la, nuestros documentos eh, se conservan el tiempo que sea determinado para ellos en archivo de concentración, el proceso que se hace es una transferencia eh, secundaria que es, la, es transferir nuestros documentos del archivo de concentración a nuestro archivo histórico. ¿Cuál es una de las importantes diferencias entre el eh, archivo de trámite y archivo de, con, de concentración contra el archivo histórico? Bueno, pues resulta que mientras esté nuestra documentación, nuestra información que hemos generado en archivo de trámite, trámite y archivo de concentración, Debemos y tenemos la obligación de proteger los datos personales. Eh, no así en el archivo histórico. En el archivo histórico, una vez que ya está ahí nuestra documentación, esa información ya es de acceso público. Ya todos los investigadores, los ciudadanos, los niños que quieren hacer alguna investigación, alguna tarea, bueno, pues podrán recurrir a, al archivo histórico de la institución que les interese. Eh, está establecido también que este archivo histórico debe de contar una sala de consulta, pero eh, bueno, ahorita hay que tomar las medidas pertinentes eh, por el, eh, eh, la contingencia que, está, que estamos sufriendo ahorita en nuestro país, bueno, debemos de tener las precauciones debidas. Pero eh, este archivo de concentración, eh, la ley general marca que podrían ser, eh, bueno, hay dos vertientes que podrían utilizar este, los sujetos obligados que aún no cuentan con su archivo histórico. Podría ser que, eh, bueno, la ley marca que podrían ser instalarse archivos históricos regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor algunas instituciones a través de convenio, de acuerdos, eh, deciden instalar un archivo histórico regional. Obviamente con, eh, va implícito a quien se le va a... Este, a, 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 a marcar, a establecer quién va a ser el responsable de esa información en esos archivos regionales. Hay otra este, vertiente que se puede utilizar. Resulta que para los, eh, las instituciones que no tuvieran archivo histórico y ahorita con el problema económico que estamos sufriendo también, eh, lo que podrían hacer en tanto ven el lugar, en tanto ven las, eh, las condiciones en donde va a estar la documentación, en, donde, en tanto instalen un, su propio archivo histórico, el Archivo General del Estado podrá recibir la documentación, pero obviamente de una forma correcta, de acuerdo, tomando en consideración todos los procesos que se tienen que llevar, incluyendo la valoración documental. Hay otro destino final de la documentación, aparte de que se vaya nuestra información al archivo histórico, que se refiere a la baja documental. Es un proceso que las instituciones pueden utilizar y de una forma legal, de una forma justificada, eh, el deshacerse de esa documentación en donde intervienen algunas otras instancias. Es todo un proceso y es todo un tema de conversación también. Bueno. Uno de los primeros trabajos que tiene que desempeñar el área coordinadora de archivos una vez nombrada eh, es el de elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 
Este programa anual de desarrollo archivístico nos obliga a la Ley General de Transparencia a que debe, debe de ser publicado en la página web del sujeto obligado. Y además deberá contener los elementos de planeación, de evaluación, de enfoque de administración de riesgos, de planeación de derechos humanos, otros derechos aplicables, así como la apertura proactiva de la información. Pero no todo queda en elaborarlo, no. Tiene también la ley general, nos obliga, obliga a las instituciones a que se publique también en la página web del sujeto obligado a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su ejecución el informe anual de cumplimiento. Quiere decir que eh, vamos a, nos van a verificar que realmente hayamos cumplido todos y cada uno de los puntos que están eh, plasmados en este programa anual de desarrollo archivístico. Eh, una de las tareas también importantes y que marca esta ley general es que el, el área coordinadora de archivos no debe de olvidar eh, plasmar también en este programa los sistemas automatizados, porque esta ley general también nos obliga a impulsar el diseño, el desarrollo y la implementación de sistemas automatizados para la gestión documental y la administración de los archivos. Quiere decir esto que los mismos procesos, los mismos procedimientos que utilicemos para nuestra documentación física van a ser exactamente los mismos que se van a utilizar cuando se implemente algún sistema automatizado. Las áreas coordinadoras de, de archivos no, ve de, no deben de olvidar en la implementación de su sistema institucional de archivos el dar a conocer a todas y cada una de sus áreas o unidades administrativas al interior de la institución de que conozcan estos siete procesos que la ley general establece que deben de cumplir. Recordemos nosotros, servidores públicos, compañeros, yo también soy servidora pública, eh, que el desconocimiento no nos exime de nuestra responsabilidad. Quiere decir que yo como servidor público debo de conocer desde la manera en cómo se deben de producir estos expedientes, toda la información que yo estoy generando de una forma correcta, integrando mis expedientes de una forma como debe de ser y como nos los mandata la ley. Después de haber generado esa información, ¿cómo la voy a organizar? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué, qué procedimientos yo debo de, eh, de, de saber para que yo lo haga? El acceso, ¿de qué forma voy a permitir el acceso a esta información? La consulta, de igual manera, debo de tener controles también como servidor público para que la consulta se haga de una forma eh, eh, correcta. La valoración documental es un proceso muy importante y la ley general le da todo un título. Es muy importante, vamos a ver más adelantito de qué se trata este proceso de valoración documental, que es súper importante. Este proceso de disposición documental, una vez que ya identificamos nuestra documentación, ya la organizamos, ya la tenemos, ¿cuál va a ser su destino final? ¿Cuál va a ser su disposición final? Recuerden ustedes que esta disposición son dos únicamente, o, o que se vaya nuestra información al archivo histórico o que procedamos a realizar una baja documental. Recordemos, compañeros, servidores públicos, que hoy por hoy no podemos destruir documentación, no podemos echarle cerillito, no podemos llevárnosla, porque hoy por hoy podríamos ser eh, eh, sancionados y las sanciones, créanme, que están muy, muy fuertes hoy por hoy. Bueno, otro proceso que es el de conservación, todas las áreas, todos los servidores públicos deben de saber de qué manera se va a conservar esa, informa, esa información que han generado, cuáles son las mejores prácticas para su preservación. Bien, quiero presentarles este formato que es la portada, se denomina portada o guarda exterior del expediente. Este documento, si se dan cuenta, de, lado, de su lado izquierdo, bueno, se lo estoy señalando, es un formato completo que va en la portada de su expediente, por decir, en su folder. Este formatito nos va a ayudar a identificar todos y cada uno por, de forma individual los expedientes que ustedes vayan generando en sus respectivas áreas. ¿Qué información es la que debe de contener, contener este formato? 
Obviamente, primeramente debe de ir el nombre del sujeto obligado, el nombre del fondo documental. Recuerden que el nombre del fondo es el nombre de nuestra institución. Debe de ir también el nombre de la unidad administrativa de la que, de la que se, eh, es, es propiedad de esa información, la generadora de la información. Lleva el nombre de portada o guarda exterior, es el nombre del documento. ¿Qué otra información debe de ir en esta parte 1? El área productora de la documentación, ¿quién es esa área productora? ¿Quién es el responsable del archivo de trámite? Dentro de la clasificación archivística, esta información la vamos a obtener de un instrumento archivístico que se denomina Cuadro General de Clasificación Archivística. A través de ese instrumento archivístico vamos a saber ese, de ese expediente a qué sección, a qué subsección, a qué serie, a qué subserie pertenece el expediente que yo estoy generando. Obviamente se, se tienen que colocar las codificaciones correspondientes y los nombres de cada uno de los niveles de, mi, de, mi de, de, de los que están referenci referenciados en mi cuadro general de clasificación. No es, no es una información que nosotros vamos a inventar. Vamos a jalar esa información para plasmarla en nuestro expediente. Esta parte de la identificación del expediente y de acuerdo a la normatividad archivística nos dice que esta identificación del de expediente, de un expediente, debe de ir, debe de ir. Las siglas del sujeto obligado, un guión medio, posteriormente las siglas de la unidad administra administrativa generadora de la información, posteriormente una diagonal y de después, posteriormente, irán todas y cada una de las codificaciones que hemos visto de, de sección, subsección, serie y subserie. En el caso de que se tengan subse, subsecciones se pone y si no eh, eh, el espacio se podría colocar un cero. En el caso de la subserie, si no existiera subserie, también se podría poner un cero. Se coloca una diagonal y este número siguiente, en este caso es el número uno, este numerito me va a indicar qué número de expediente es el que yo estoy referenciando, cuál es el que yo estoy trabajando. A partir del número uno, que aquí, bueno, hay una diagonal, el siguiente eh, es el año en que se generó ese expediente. Pero este número eh, debe de ser el número consecutivo del número del expediente, porque cuando yo lo coloque en mi cajón, en mi archiverito, debo de poner en orden todos y cada uno de mis expedientes, el número uno, el número dos, el número tres, y así sucesivamente. En archivística el orden es muy importante. En esta parte de la descripción del expediente debe de colocarse el asunto, algo muy breve para identificar a nuestro expediente que estamos trabajando. Tanto la identificación del expediente como esta parte de la descripción del asunto de mi expediente, estas dos partecitas, deberán colocarse también en la pestaña de nuestro expediente, para que también una vez colocados, obviamente se nos va a facilitar el encontrar el expediente que nosotros necesitemos en algún momento dado. La tradición documental se refiere a que nosotros debemos de seleccionar si, nuestra, si nuestro expediente que estamos requisitando es original o es una copia, tenemos que seleccionar. El soporte documental se refiere a que si es papel físico o es electrónico, también tenemos que seleccionar. En las fechas, hay dos fechas, uno de apertura y uno de cierre. El de apertura se refiere a que debemos de colocar día, mes y año de cuándo se aperturó este expediente y cómo nos vamos a dar cuenta con el primer documento que vaya a quedar dentro de nuestro expediente. Tendremos que poner esa fecha, no lo vamos a inventar tampoco. Aquí en este ejemplo está en blanco la fecha de cierre porque es un expediente que es de archivo de trámite, aún no está cerrado, y en, pero en cuanto se tenga el último documento de ese asunto en particular, es cuando nosotros le vamos a poner la fecha de cierre, día, mes y año también. El volumen se refiere, una vez que ya se cerró mi expediente, yo ya podré folear todos y, todos y cada una de mis hojas. Se recomienda utilizar un, el lápiz del número 2, eh, del lado derecho, superior derecho, eh, con un número consecutivo, empezando por el número 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, contando todas nuestras hojas. Y es el número que yo voy a colocar aquí en número de hojas. Número de, le, de legajos, <coughs> perdón, se refiere, en este caso del ejemplo, Dice uno de uno, quiere decir que mi expediente consta nada más de un legajo, 
pero sucede que en algunas ocasiones los legajos son muy gruesos y la recomendación es que se vayan haciendo legajos máximo de unos 5 centímetros para eh, permitir el fácil manipuleo de ese expediente. Suponiendo que nuestro expediente esté formado por tres legajos, en mi primera portada yo le tendría que poner uno de tres, a la segunda dos de tres y a la tercera tres de tres. Pero sigue siendo un solo expediente. Cuando vayan a inventariar esto, no pongan eh, el uno, el dos y el tres por separado. No, es un solo expediente. El valor documental se refiere... Eh, bueno, antes de decirle a qué se refiere, quiero comentarles que esta parte de valor documental y vigencia documental son datos que, de, que vamos a obtener del catálogo de disposición documental. No, so, no vamos a inventar tampoco, únicamente lo que vamos a hacer es el, a, a ver nuestro catálogo y realizar el vaciado de acuerdo a lo que esté ahí plasmado. Eh, en este caso de valor documental podría ser administrativo, legal, fiscal o contable, eh, se selecciona y se pone de acuerdo al catálogo y hay que eh, también seleccionar el recuadro si nuestra documentación pudiera tener o tuviera, más bien tuviera eh, información histórica. Eh, eh, podríamos eh, seleccionar evidencial, testimonial o informativo, pero les vuelvo a repetir, siempre de acuerdo a lo que esté plasmado en el catálogo de disposición documental. Esta parte de la vigencia documental en trámite y en concentración se refiere al número de años o el tiempo que nosotros debemos de conservar nuestra información, tanto en el archivo de trámite y en el archivo de concentración, y que también lo, esa información la vamos a jalar del catálogo de disposición documental. Siguiendo con la parte 2, en la parte de abajo de nuestro formato, eh, vamos a encontrarnos con el carácter de la información. Este apartado únicamente se va a llenar si nuestro expediente individual tiene información reservada o confidencial. Y entonces la información que nos solicita el formato es fecha de clasificación, día, mes y año cuando se clasificó este expediente. El área que está clasificando, la información reservada, en algunas ocasiones se reserva todo el expediente eh, y en ocasiones es por partes. Recordemos compañeros, servidores públicos, que no tampoco no vamos a hacer el llenado si antes el comité de transparencia no ha eh, autorizado eh, esta, que, que, este, que este expediente sea reservado. Hay ciertos procedimientos que deben de seguirse, hay prueba de daño, este, que, que de acuerdo a las leyes de transparencia, ya sea la general o la, la estatal, deben de cumplirse y es por ello que nosotros como servidores públicos tenemos que atenernos a esto. Eh, información reservada, les decía, es por partes o esto es el total. Periodo de reserva, se colocan los meses o años en que se haya reservado esta información. El fundamento legal que podría ser, eh, debe de ser de acuerdo a las leyes de transparencia, hay que colocar cuál es el fundamento. En caso de que haya una ampliación del periodo de reserva, es cuando se colocan nuevamente los meses, el tiempo, meses o años en que se vuelve a ampliar este periodo de reserva. En caso de que la documentación tenga información confidencial, se deberá de colocar de qué folio a qué folio se tiene esa información confidencial. El fundamento legal también, de acuerdo a las leyes de transparencia, debe de ir también la rúbrica del titular del área que haya clasificado, la fecha de desclasificación. Eh, a veces sucede que cuando llega la fecha que se le dio este, eh, de la fecha de, eh, de clasificación, a veces se amplía ese, ese, ese lapso de tiempo y hay que volver a colocar nuevamente el tiempo en que se, se va a volver a clasificar. Este, en, en muchas ocasiones, en, en algunas ocasiones, aunque haya sido ya desclasificado el expediente, todavía se conservan algunas secciones o algunas partes reservadas o confidenciales y se tendrá que poner cuáles son esas partes o secciones. Y, por último, debe de ir también la rúbrica y cargo del servidor público que ha clasificado este expediente. Este expediente eh, este, esta portada o guarda exterior del expediente deberá colocarse al inicio de cada uno de nuestros expedientes que ya hemos armado. En algunas instituciones lo que están haciendo es que mandan a imprimir este formato en sus folders 
y entonces ya eh, los distribuyen al interior de todas sus áreas respectivas para que las vayan llenando, para que los vayan requisitando. Algunos otros, eh, a, algunas otras instituciones lo que hacen o han hecho es mandar a hacer un sello del tamaño del folder y de acuerdo a si necesitan un, un folder eh, de tamaño carta o tamaño oficio, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la documentación que generan, mandan a hacer un sello y empiezan a sellar todos y cada uno de sus folders para que posteriormente sea requisitado por todos y cada una de las áreas. Quiero comentarles, compañeros, que eh, para que se pueda implementar el sistema institucional de archivos, el área coordinadora de archivos debe de estar al pendiente para que se elabore de una forma correcta los instrumentos de control y consulta archivísticos. ¿Cuáles son estos instrumentos de control y consulta archivísticos? El cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, los inventarios documentales, el general es muy importante, todos, todos son muy importantes los tipos de inventarios. La guía de archivo documental. Estos cuatro instrumentos archivísticos deberán de publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia. Aquellos sujetos obligados que no estén dando cumplimiento a esta disposición, pues también podrían ser sancionados. ¿A qué se refiere este cuadro general de clasificación? Bueno, que a través de codificaciones se van asignando a cada una de las series o subseries que la institución va generando. En el entendido de que una serie o subserie documental son grupos de expedientes del mismo tipo, del mismo asunto, de la misma materia. El catálogo de disposición documental, una vez identificada la documentación en el cuadro, nos ayuda a este catálogo a valorar la documentación, a decidir de acuerdo a bueno, los valores documentales, que es administrativo, este, contable o legal, eh, eh, contable o fiscal, perdón, legal o jurídico, determinando qué, val, qué tipo de valores tiene la serie o la subserie de la que yo esté, este, bueno, de, de todas las que genera la institución. Y también en este catálogo se van a definir los tiempos de guarda de cada una de las series documentales, así como su destino final. Este documento del catálogo es muy, muy importante. Los inventarios documentales, lo más importante de los inventarios es conocer cuántos expedientes se genera de cada una de las series o, sub, o subseries documentales. Obviamente, eh, de acuerdo a cada una de las funciones y atribuciones, es como se van generando los expedientes y también este formato de inventario, aparte de la información de cuántos expedientes debemos tener, nos, eh, cuántos eh, expedientes podríamos tener, también nos da o nos marca otro tipo de información que nos exige el formato. La guía de archivo documental nos sirve para identificar qué tipos de documentos, para describir qué tipos de documentos se podría topar un investigador, un historiador, algún ciudadano que quisiera alguna información, en esta guía de archivos podría revisar con qué tipos de documentos se podría encontrar. Bueno, este formato, quiero presentarles este formato que se denomina formato de inventario documental. Este formato se elaboró de tal manera para que nos sirva para pues, casi todos los tipos de inventarios que vamos a necesitar, excepto el que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia. Este inventario, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo, aquí yo seleccioné que es para un, un inventario de archivo de trámite, pero se puede elegir si, el, si, si este formato va a servirme para el inventario de archivo de concentración, para el inventario del archivo histórico o para la realización de cualquiera de las transferencias, la primaria o la secundaria. Y también este mismo formato me va a servir para la baja documental. Lo único que ustedes tendrían que hacer es seleccionar el tipo de, de inventario que ustedes van a requisitar para que sea el que ustedes van a elaborar con los datos posteriores. Esta parte de fecha de recepción y número de transfer, transferencia se refiere únicamente cuando se va a realizar una transferencia primaria o una transferencia secundaria. Se tendrá que colocar la fecha de recepción, así como el número de transferencia. La ubicación eh, topográfica se refiere de todos est estos expedientes que yo estoy inventariando, en dónde se encuentran físicamente. También en, en este encabezado de este formato nos vamos a encontrar que 
eh, bueno, se tiene que plasmar, se tiene que poner el, logo, el logotipo de la institución, se tiene que poner a uh, qué unidad administrativa pertenece, el área productora, los valores documentales que podrían ser este, el valores primarios, el administrativo, el legal, fiscal o contable, hay que seleccionar esta información, recuerden, no la vamos a inventar, viene de, viene, perdón, de nuestro catálogo de disposición documental. Los valores secundarios o valores históricos hay que se, seleccionar de acuerdo a nuestro catálogo si estos, esta serie o esta subserie documental que yo estoy eh, inventariando tiene valores de evidencia, de testimonio o información. El fondo documental, a, quién, a qué institución pertenece esa documentación y la sección, la subsección, la serie y la subserie con todas sus codificaciones y los nombres de cada uno de estos niveles. Si la serie documental no tuviera subseries, entonces de inmediato yo empiezo a requitar, a inventariar todos y cada uno de mis expertos que yo esté generando de esa serie documental. Si la serie documental tuviera subseries, entonces tengo que hacer un inventario, tengo que elaborar un inventario por cada una de esas subseries que yo tengo en mi cuadro general de clasificación archivística. Esta primera columna en el cuerpo de este formato se refiere al, no sé si alcancen a ver, pero dice número de caja o paquete. Únicamente se va a colocar el número de caja o paquete si estamos inventariando archivo de concentración, archivo histórico, para cualquiera de las transferencias y para la baja documental. En este caso del ejemplo, lo que estamos realizando es un inventario de archivo de trámite y es por ello que no lleva ninguna información de número de de caja o paquete. Este número consecutivo es muy importante porque rápidamente yo voy a saber cuántos expedientes tengo de una serie o de una subserie documental. En este caso del ejemplo, rápidamente yo puedo decir tengo dos expedientes. La clasificación o identificación archivística del expediente no hay ningún problema porque como ya lo colocamos en la portada de nuestro expediente, únicamente vamos a realizar el vaciado de ello y de igual manera la descripción del asunto del expediente ya lo tenemos tanto en nuestra pestaña como en la parte de la descripción y no vamos a tener ningún problema. El número de folios, como el ejemplo dice que es un archivo de trámite, podría yo tener en blanco este, este, esta columna porque aún mis expedientes, como la palabra lo dice, están en trámite y todavía no están cerrados. En caso de que ya se haya cerrado mi expediente, colocaría yo el número de folios este, eh, correspondiente. Número de legajos, en el caso del ejemplo, en este eh, se tiene un, un único legajo. Si hubiera tres, desde poner tres, hay que poner el número de legajos del que está formando este expediente en particular. El soporte es físico, en este caso es físico papel, el periodo de trámite nos dice, son dos fechas que hay que manejar, que es la fecha de apertura, ya dijimos cómo es la fecha de apertura, es del primer documento, la fecha que se coloca, del primer documento que pertenezca a este expediente en particular, la fecha de cierre se coloca en cuanto ya estemos seguros nosotros como servidores públicos que ya no vamos a anexar ningún otro documento a nuestro expediente, es cuando ya, y que ustedes estén seguros que ese asunto ya está concluido, es cuando vamos a poner la fecha de cierre con el, la fecha del último documento que esté integrando ese expediente. Los plazos de conservación, de acuerdo al catálogo de disposición y que obviamente ya está plasmado desde la portada y de la portada yo estoy haciendo el vaciado a este formato del inventario documental, voy a colocar los tiempos de resguardo tanto en archivo de trámite como en archivo de concentración. Los condiciones, las condiciones de acceso, de igual manera, yo como servidor público debo de saber qué condición de acceso tiene este expediente. En este caso del ejemplo, es pública. Acuérdense que puede ser pública, reservada o confidencial. Hay que poner lo que amerite. Y esta parte de la ubicación es, es muy súper importante. ¿Por qué? Porque si yo pongo, si yo coloco una ubicación que no es la correcta, entonces, ¿en dónde lo voy a buscar? Obviamente debe de coincidir lo que yo ponga en ubicación. En el caso del ejemplo, es el archivero 2, cajón 2, de la Jefatura de Archivos Municipales. Cuando yo busque en mi archivero 2 y en el cajón 2, yo debo de encontrar en orden 
este expediente, que en, el, en este caso del ejemplo es el número uno, lo debo de encontrar, es el primero que debo de encontrar. Esta, esta columna también nos sirve en el caso de auditorías. Si llega el auditor y ve, a ver, tú me estás diciendo que está ubicado, a ver, ¿dónde está tu archivero? Y obviamente esta información es muy importante. También eh, este formato cuenta con una hoja de cierre. Y aquí nos dicen, el presente inventario consta de tantas fojas, se refiere, a veces son muchísimos eh, expedientes que hay que relacionar y entonces tenemos una o dos o tres fojas las que surjan. Y ampara la cantidad de, aquí eh, vamos a saber cuántos expedientes ampara este formato de inventario y es lo que vamos a poner aquí, número de, número de expedientes. De los años... Tenemos que eh, colocar de qué año a qué año o los años que estamos abarcando en este formato de inventario. Contenido en, si estuviera en cajas, si fuera un inventario de concentración y todos los demás tipos de archivos, bueno, tendríamos que poner eh, en cuántas cajas está contenido esto, esta relación, este inventario de nuestros expedientes. Con un peso aproximado de, hay que colocar más o menos el peso en kilogramos. Debemos de colocar también el nombre y cargo de quien elaboró, de quien revisó, de quien autorizó. Y en el caso de quien recibió, se debe de colocar el, el nombre del responsable del archivo de concentración o, en su caso, el nombre del responsable del archivo histórico. Este formato de inventario documental es muy sumamente importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque con, al realizar nosotros... Eh, nuestros inventarios de archivo de trámite, archivo de concentración y archivo histórico, vamos a estar alimentando con estos tres tipos de archivos a la información que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia, al, 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 este, al inventario general. Entonces, este formatito es fabuloso para conocer todos, todos, todos y cada uno de mis expedientes. Hago el conteo. ¿Cuántos tengo en trámite? ¿Cuántos tengo en concentración? ¿Cuántos tengo en archivo histórico? Para que yo pueda decir de una serie o de una subserie documental cuántos tengo y se coloque para la publicación, recordando que todos los ciudadanos tienen derecho a la información y nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de proporcionarla. Este formato del inventario documental también nos sirve para un proceso muy, muy importante que es el proceso de entrega-recepción de archivos. Si nosotros, compañeros, servidores públicos, llevamos día a día nuestro inventario, cada vez que abrimos un, un asunto en particular, le ponemos su portada, estamos abriendo un, 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 perdón, un expediente, de inmediato debo de eh, relacionarlo en mi inventario, para que en cualquier momento... En cuanto eh, surja eh, el momento de hacer este proceso de entrega-recepción, no tengamos ningún problema. La ley también nos dice que los servidores públicos deberán entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia. Anteriormente lo que se hacía es que eh, algunas leyes de la auditoría, por ejemplo, de la auditoría superior, que son los, las personas que están presentes en el momento de la entrega-recepción, Decían anteriormente, con que me entregues esto y esto y esto es suficiente, pero ahora no, ahora con esta nueva ley general son todo, es todo, los archivos que se encuentren bajo su custodia, Acuerden, acuérdense compañeros que tenemos tres tipos de archivos, archivo de trámite, archivo de concentración y archivo histórico. Además también deberán entregar los instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados, en el momento en que estamos haciendo este proceso de entrega-recepción, todo debe de estar actualizado porque obviamente pues debe de coincidir. Si yo en un inventario estoy diciendo que tengo 10 expedientes, obviamente yo tengo que entregar 10 expedientes. Y les vuelvo a, a, a reiterar que cuando estos trabajos están realizándose correctamente, lo único que se hace en el momento de este proceso de entrega-recepción es imprimir o agregarlos de forma electrónica al acta de entrega-recepción. Entonces, no causa ningún problema si realmente estamos trabajando día a día con nuestros expedientes, con nuestra información que estamos generando. Debemos de recordar que los documentos de archivo son propiedad de la institución, de ninguna manera es propiedad personal, de ninguna manera, porque en este momento, hoy por hoy, sí podríamos ser sancionados 
ni muy, muy fuertemente. Nos dice la Ley General de Archivos que también para que exista el sistema institucional, la institución debe de contar con el grupo interdisciplinario de archivos. Es un grupo de profesionales, es un grupo de personas eh, que van a colaborar con las áreas productoras de la documentación durante el proceso de la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental. ¿Quiénes son los que deben de conformar este grupo interdisciplinario? Bueno, son titulares, los titulares del área coordinadora de archivos, del área jurídica, del área de planeación, del área de tecnologías, de la unidad de transparencia, del órgano interno de control y todas y cada una de, las, eh, de los responsables de las áreas productoras de la información, más bien los titulares. Eh, van a conformar este grupo interdisciplinario, ¿cuál va a ser su manera de proceder? El área coordinadora deberá de propiciar en primera instancia la integración de este grupo interdisciplinario, así como su formalización, y además el área coordinadora va a ser la responsable de convocar a las reuniones y además fungirá como moderador. O sea, es una gran responsabilidad para el área coordinadora de archivos. Además, también será el encargado de llevar el registro y el seguimiento de todos los acuerdos y compromisos a los que llegue este grupo, conservando las constancias de estas reuniones. Eh, ¿Cómo es el proceder del área coordinadora? Bueno, una vez que convoca, tendrá que ir convocando a lo mejor paulatinamente a cada uno de los titulares de las áreas productoras para que ante este grupo interdisciplinario se tome la última decisión. ¿Cuál es la última decisión? Saber el destino final que van a tener todas y cada una de las subseries que se generan en la institución y que estos, estos titulares de las áreas productoras deberán llevar la, estas fichas técnicas de valoración documental elaboradas para que las puedan presentar. Una vez que ya las presentan, el grupo interdisciplinario ratificará o rectificará la información que llevan las áreas productoras. A mí en lo personal me parece algo eh, bueno, porque no nada más se queda el responsable, el, el área generadora como responsable del destino final de la documentación, sino ya que con este grupo colegiado en el ámbito de su co competencia de cada uno, pues van a ayudar, van a, a, este, a decidir cuál va a ser el, el destino final de nuestra documentación que generamos. Este es el formato de la ficha técnica de valoración documental. Eh, lo que les decía, este formato lo tienen que elaborar los eh, responsables de cada uno de los archivos de trámite, eh, obviamente con conocimiento del titular, todos juntos deben de valorar en el área la documentación que generan, porque tal vez una sola persona podría equivocarse. ¿Cuál es la información que debe de llevar este formato? Bueno, obviamente debe de llevar el nombre del sujeto obligado, del fondo documental, debe de llevar el nombre de la unidad administrativa generadora de esa información, el nombre del documento, que es ficha técnica de valoración documental, que va en el, en el encabezado, junto con el logotipo de la institución. Esta parte de, de la identificación de este documento eh, nos dice que deben de colocarse los códigos de la sección, de la subsección, de la serie y de la subserie, de acuerdo a cómo están en el catálogo de disposición documental. Aquí hay una recomendación muy importante. Si la serie documental no tiene subseries, entonces se hará una sola ficha para esa serie documental. Pero si la, este, eh, si la serie documental tiene subseries, entonces lo que se tiene que hacer, se tiene que elaborar una ficha técnica de, de valoración documental por cada una de las subseries que tenga esa serie documental. Bien, debe de contener también el nombre de la unidad administrativa generadora de la información, también debe de tener el nombre de las áreas o áreas productoras de la documentación. A veces la unidad administrativa está dividida por dentro y tiene algo, eh, diferentes áreas o, eh, o áreas productoras. ¿Qué información también debe de tener? Las áreas de la unidad administrativa que intervienen en la generación, recepción, trámite y conclusión de los asuntos o temas a los que se refiere la serie documental. 
también este formatito nos solicita cuáles son las áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión y trámites de los asuntos o temas a los que se refiere la serie. Hay que colocar esas otras unidades administrativas. Función por la cual se genera la serie, generalmente esto está plasmado en, en algún ordenamiento legal y hay que, eh, hay que buscarlo. ¿Por qué nosotros estamos generando esa serie? ¿Qué es lo que nos obliga? A, a, a generar esta serie, es de acuerdo a la función, es de acuerdo a la, tri, a la atribución que tiene el área generadora. En descripción del contenido de la serie, es uh, una descripción breve de qué es lo que se contiene en esa serie. El fundamento de la función por la cual se genera la serie, a lo mejor podría ser que una serie o una subserie documental, de acuerdo a su función, de acuerdo a su atribución, obviamente debe de estar plasmada o en alguna ley o en algún reglamento, hay que seleccionar si o son ambos, podría ser, o a lo mejor en otro ordenamiento legal. En esta parte de describir se refiere, se, ten, se tiene que colocar cuál es el, orden, el nombre del ordenamiento legal en donde eh, se publicó oficialmente esa ley, ese reglamento, el lugar en donde se publicó y la fecha, lugar, eh, perdón, día, mes y año de cuando se realizó la, la publicación de ese ordenamiento. En el caso del ejemplo, aquí ya se empieza a relacionar el tipo de, eh, el artículo junto con su fracción, que es el que nos da la obligatoriedad de generar esa información, entre otros artículos más. Bien. Términos relacionados con la serie, también a veces la serie se conoce con otra terminología, hay que poner cuatro o cinco términos que nos ayuden a identificar esa serie documental. Y en esta parte de actividades inherentes a la serie sucede que a veces hay actividades que se tienen que considerar, hay que colocar, si son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis actividades, hay que colocarlas, hay que describir esa actividad que, que conlleva. Eh, el responsable de llevarla a cabo, la actividad coordinada con alguien en específico y el tipo documental producido, hay que especificar qué es lo que se genera. En tradición documental, eh, como ya vimos anteriormente, puede ser original o puede ser copia, eh, esa serie o esa subserie documental, tenemos que seleccionar qué es lo que tenemos. Soporte documental se refiere también a si es físico o papel, o, o si es electrónico digital, también hay que seleccionar. En este mismo formato debemos de colocar la tradición documental, que si es original o si es copia, hay que seleccionarlo. El soporte documental, también si es físico, papel o electrónico digital, hay que seleccionarlo. En las condiciones de acceso a la serie documental, si es pública, si es reservada, el número, si en caso de que esté reservada hay que colocar el número de años que se, que se ha reservado. Eh, y si tenemos eh, en esa serie documental información confidencial. Obviamente hay que fundamentarnos, si de acuerdo a las leyes de transparencia, cuándo, por qué se reserva, este, por qué es reservado o por qué podría ser confidencial de acuerdo a esta, a esta normatividad de transparencia. Hay que colocar también los valores documentales que podrían ser primarios en los archivos de trámite o concentración. Hay que decidir, no hay que decidir, hay que ver cómo lo tenemos en nuestro catálogo, este, para que lo plasmemos en esta ficha técnica de valoración, que es la que vamos a, a presentar ante el grupo interdisciplinario. En este caso del ejemplo, tiene un, solamente un valor administrativo, no tiene un valor legal y tampoco tiene un valor fiscal o contable. En valores históricos secundarios, en el archivo histórico, hay que se, se tendría que seleccionar si esa serie o esa subserie documental tendrá este tipo de valores, informativo, evidencial o testimonial, y la, perdón, la vigencia documental, plazos de conservación de la serie en trámite y en, en concentración, sumando estos, esta, estos plazos de conservación en trámite y concentración, automáticamente obtendremos la vigencia documental, cuántos años nosotros eh, debemos de tener vigentes esos documentos. Por último, tenemos aquí las técnicas de selección, que podría ser eh, eliminación o podría ser conservación o podría ser muestreo. Aquí, en el caso del ejemplo, se está decidiendo que es por eliminación. U ustedes tendrían que eh, definir cuál es la técnica. Esto es muy importante porque esto, a partir de esto, 
este, los, el, los integrantes del grupo interdisciplinario deberán de ver qué es lo más lo, qué es lo mejor, qué es lo más conveniente, eliminarla toda, conservarla, conservarla toda o únicamente quedarnos con una muestra de esa serie o de esa subserie documental. La justificación de la técnica de selección, de alguna manera tenemos que justificar el por qué hemos decidido la técnica de selección, ya sea eliminación, conservación o muestreo. Hay que colocar en dónde se encuentra ubicada físicamente la serie, en archivo de trámite y en archivo de concentración. Tenemos que poner las fechas extremas de la serie. En el caso de que una serie esté vigente, se tiene que poner la fecha del primer expediente que se ha generado. Aquí tiene otro concepto que dice fecha de cierre. Únicamente se va a colocar esta fecha de cierre cuando por algún ordenamiento legal se ha decidido que esa serie o esa subserie ya no se va a generar. Y aquí también se tiene que colocar el año de conclusión de la serie. Ha sucedido y sucede en algunas ocasiones que se decide por alguna causa, por algún motivo, que también aquí se tiene que especificar cuál es esa causa, cuál es ese motivo por el que esa serie documental ya no se va a generar. También debe de colocarse el nombre y cargo de los responsables del área productora, el nombre y cargo del responsable del archivo de trámite del área productora, el correo electrónico del responsable del archivo de trámite, así como también el teléfono del responsable del, ar del archivo de trámite y el domicilio del archivo de trámite. Deberá de colocarse también el titular de la unidad administrativa generadora de la información, su nombre y cargo, y el responsable del archivo de trámite correspondiente, nombre y cargo. Finalmente, se tendrá que colocar el lugar y fecha de elaboración de esta ficha técnica de valoración documental. Les decía, este formato de ficha técnica es muy importante porque es el, la que una vez elaborada tendrá que presentarse ante el grupo interdisciplinario, ante los titulares de este grupo, para que con, su, este, bueno, con sus conocimientos aporten eh, su valiosa opinión para decidir y lleguen a acuerdos en el destino final de la documentación. Quiero comentarles, compañeros, servidores públicos que nos acompañan, eh, que el Archivo General de la, de la Nación dentro de sus atribuciones tiene el de administrar eh, el Registro Nacional de Archivos. Viene siendo más o menos como un, la Plataforma Nacional de Transparencia, pero esto es enfocado a los archivos. Y entonces sucede que de acuerdo a lo que está establecido en la Ley General de Archivos, es obligación para todos los sujetos obligados realizar su inscripción en este Registro Nacional de Archivos, así como también están obligados los poseedores de archivos privados de interés público, deberán también de inscribirse, pero también, además de la inscripción, no nada más es inscribirse, sino también tenemos la obligación de actualizar los datos anualmente. ¿Qué va a pasar con esta información que nosotros vamos a subir en esta inscripción, en este registro nacional, que de inmediato el Archivo General de la Nación sabrá el grado de avance de la implementación de los sistemas institucionales de archivos de todos los sujetos obligados en el país, no nada más aquí en el Estado de Puebla, sino en el país, y entonces pues ellos van a tener conocimiento de todo. Eh, yo quiero pedirles a ustedes, a todos ustedes, que tomen esta fecha, que es algo muy, muy importante que se considere, porque de acuerdo a, la, a, a lo que ha establecido el Archivo General de la Nación, en el Estado de Puebla, eh, el Estado de Puebla deberá de inscribirse, todos los sujetos obligados del Estado de Puebla deberán realizar su inscripción en este registro durante el segundo semestre del año que viene, del 2021. Anótenlo, segundo semestre del 2021, las instituciones, mi institución tiene que realizar su registro nacional de archivos sin excusa ni pretexto. Y entonces todas las obligaciones que están plasmadas en la ley, ahí se van a ver reflejadas y obviamente en caso de que no lo tengamos, podríamos tener, ser acreedores a alguna sanción. Pero bueno. Eh, no debemos de olvidar que la responsabilidad del buen funcionamiento del sistema institu institucional obviamente recae 
eh, prim, primeramente en la máxima autoridad de cada uno de los sujetos obligados. Aquí quise hacer un resumen de todas las obligaciones de estos sujetos obligados, entre otras más, porque esto conlleva, cada una de estas obligaciones conlleva a otras obligaciones más en específico, pero entre las más grandes es que la institución está obligada a destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos, establecer y operar el sistema institucional de archivos, contar con un área coordinadora de archivos, elaborar un programa anual de desarrollo archivístico, implementar un sistema automatizado para la gestión documental y administración de archivos. Recordemos en este punto que eh, cada vez la tecnología nos va abarcando cada vez más y más y más, pero entonces la ley general ya está tomando las provisiones necesarias, ya se está preparando para que a lo mejor todo lo que estamos generando en papel ya sea por sistemas automatizados. Contar con instrumentos de control y consulta archivísticos, hay que recordar que estos instrumentos de control y consulta archivístico, archivísticos deberán verse publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Deberá conformarse también un grupo interdisciplinario de archivos, así como también obtener eh, la inscripción en el Registro Nacional de Archivos. Dentro de las atribuciones que tiene el Archivo General del Estado de Puebla es el vigilar el cumplimiento de toda esta normatividad en materia de archivos. Es por ello que les solicito, compañeros, y a todos los sujetos obligados del Estado de Puebla, que nos hagan saber, que nos hagan llegar todas y cada una de estas obligaciones, que nos los eh, hagan saber de una forma oficial, porque nosotros, de acuerdo a, nuestra, a nuestras atribuciones, les vuelvo a repetir, tenemos esa obligación de saber el grado de avances de todos y cada uno de nuestros sujetos obligados en el Estado. Yo les quiero aquí hacerles un, mencionarles que no tengan miedo en acercarse a nosotros. Nosotros no sancionamos, lo único que hacemos en el Archivo General del Estado es apoyarlos, capacitarlos, asesorarlos, decirles cuáles son las mejor, la mejor práctica, la mejor manera de que ustedes puedan implementar su sistema institucional de archivos. Acérquense a nosotros, a lo mejor este, ahorita estamos cambiando ya las formas de capacitación, todas estas capacitaciones ya las van a encontrar en, en línea, en nuestra página, y entonces cuando vengan, cuando recurran a nosotros, ya van a ser por temas muy, muy específicos. Y entonces, bueno, esa es mi solicitud, no tengan miedo en acercarse a nosotros, que nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Los integrantes del área coordinadora de archivos, en verdad que tienen una gran, una gran responsabilidad. Y obviamente los que, los que deben de tener esa comunicación con el Archivo General del Estado son ellos, es el área coordinado, coordinadora de archivos, son los que deben de tener de mantener comunicación permanente con el Archivo General del Estado de Puebla. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de sus obligaciones, es el de estar informando a todas sus áreas, el de estar solicitando la información a todas sus áreas. Ellos son los, también los directamente responsables de que la, el, el sistema institucional, institucional de archivos se implemente dentro de su institución. Y obviamente nosotros también estamos obligados a recibir a estos integrantes del área coordinadora de archivos. Si ustedes tuvieran dudas y no, so, no forman parte de esta área coordinadora, búsquenla, digan, díganle a su titular quién es, el integra, quién es el titular de nuestra área coordinadora de archivos para que yo pueda recurrir a, a esta persona y esta persona a su vez recurra al Archivo General del Estado por alguna duda, por alguna capacitación, porque obviamente el titular tiene que estar plenamente bien capacitado para que pueda ejercer todas las actividades, todas las obligaciones que de la ley emanan. Y volviendo con el título de mi presentación que se denomina Importancia de la implementación de un sistema institucional de archivos, ¿por qué es tan importante esta implementación? Bueno, Obviamente porque facilita el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las leyes de archivos, de transparencia y de responsabilidades de los servidores públicos. Obviamente la administración pública se vuelve más eficiente, facilita el acceso a la información, no es lo mismo tener 
el acumulamiento, como les mostraba yo en la fotografía, de esa forma, a tenerlo bien ordenado, bien identificado, bien este, con, con todo lo que yo debo de conocer eh, con respecto a la organización de toda mi documentación. Obviamente favorece a la transparencia y a la rendición de cuentas, se evita la explosión documental, cuando realizamos las bajas documentales correspondientes, obviamente vamos ganando espacios y esos mismos espacios nos van a ayudar para ir colocando la siguiente documentación que se sigue generando. Algo muy importante y que la ley general le da todo un título es a la memoria de las instituciones, a la historia de las instituciones. Eh, es muy importante para la ciudadanía el que esto no se pierda. Eh, algo muy importante se protegen los derechos de los ciudadanos. Nosotros mismos, como eh, servidores públicos, una vez que salimos de nuestras obligaciones, somos ciudadanos. Y a mí, en lo personal, a mí me gustaría que una institución que a mí me interese, y si yo le pregunto algo, que me dé la información correcta en tiempo y en forma. Entonces, tenemos esos derechos también como ciudadanos y que ahora como servidores públicos estamos obligados a proporcionar a todos los ciudadanos, a todos los demás. También los archivos custodian decisiones y actuaciones, ya sean buenas o malas, pero estos archivos van a custodiar estas, estas decisiones y actuaciones también. Y además algo muy, muy importante, que es eh, lo referente a la búsqueda de la verdad y la justicia. Obviamente en todos nosotros como ciudadanos tenemos este derecho de la verdad y de la justicia. Quiero presentarles la, eh, la página del Archivo General del Estado de Puebla. ¿Por qué se las quiero presentar? Porque ahí van a poder ustedes encontrar, Pablo, bueno, vamos a estar este, eh, publicando ya paulatinamente los formatos que les acabo de presentar. Si ustedes entran a la página principal del Archivo General del Estado, se encuentran con este, más o menos esta, esta portada, esta visión, y entonces se, les solicito que busquen, aquí tenemos un número uno y un número dos. En el número uno vienen los temas de interés, hay que entrar a esos temas de interés. Una vez entrando hay que buscar el número dos, que es, se refiere a la capacitación en materia de gestión documental y administración de archivos. A lo mejor no alcancen a ver, pero eh, es el apartado donde ustedes tendrían que entrar. Posteriormente, ya que entraron ahí, hay que buscar otra partecita que se llama formatos e instructivos. Aquí en el número 3 lo estamos referenciando. Estos formatos e instructivos, una vez entrando, van a encontrar este, de esta forma, los van a encontrar con el número 1, número 2, número 3, los formatos e instructivos que les acabo de mencionar. En primer lugar está la portada o guarda exterior del expediente, el número 2, inventario documental, y el número 3, la ficha técnica de valoración documental. Van a encontrar dos archivos de cada uno de estos formatos. Uno que va a ser, los pueden descargar y se van a encontrar que este formato, el formato lo van a encontrar en blanco para que ya pueda ser requisitado por todos y cada uno, bueno, por cada uno de ustedes, de acuerdo a los expedientes que están generando. Y además va anexo un ejemplo de ese formato. Y también eh, descargan el instructivo que hace referencia al llenado de este formato. Todo está explicado en este instructivo, todo lo que yo acabé ahorita de eh, mencionarles está referenciado en este instructivo. Y de igual manera el inventario documental y de igual manera la ficha técnica, todos y bueno, los tres traen estos dos tipos, este, estos dos archivos para que ustedes puedan trabajar con sus respectivos, este, su, su respectiva documentación que están generando. Con esto termino, este, no antes, eh, no quisiera, más bien, no quiero irme sin antes mencionarles que el Archivo General del Estado está en la mejor disposición de apoyarles, como ya les mencioné. Aquí están los datos de contacto, cualquier duda, posible duda que pudieran tener, pues estamos a la orden, estamos este, para servirles y obviamente, pues, eh, las áreas coordinadoras son las que deben de eh, buscar el acercamiento con nosotros para que cualquier duda, cualquier, este, eh, alguna complicación que pudieran tener, pues nosotros los podríamos auxiliar.